క్యూబా నూతన రాజ్యాంగం ఆవిష్కరణ క్యూబా నూతన రాజ్యాంగం ఏప్రిల్ పది నుంచి అమల్లోకి వస్తున్నట్లు క్యూబా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మొదటి కార్యదర్శి రాహుల్ కాస్ట్రో ప్రకటించారు క్యూబా ప్రజాధికార జాతీయ అసెంబ్లీ నేషనల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ పీపుల్స్ పవర్ అసాధారణ సమావేశాన్ని దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రాజ్యాంగాన్ని ఆవిష్కరించిన రాహుల్ కాస్ట్రోని ఇప్పుడు పార్టీ మొదటి కార్యదర్శి హోదాలో నూతన రాజ్యాంగాన్ని ఆవిష్కరించడం విశేషం ఫిన్లాండ్లో సోషల్ డెమోక్రాట్ల విజయం ఫిన్లాండ్లో ఏప్రిల్ పద్నాలుగున జరిగిన ఎన్నికల్లో వామపక్ష సోషల్ డెమోక్రాట్లు విజయం సాధించారు వలసల వ్యతిరేక ఎజెండాతో పోటీ చేసిన మితవాద ఫిన్స్ పార్టీ ఓటమి పాలైంది మాజీ కార్మిక సంఘ నేత యాంటీ రిన్నే నేతృత్వంలోని సోషల్ డెమోక్రాట్లు పార్లమెంట్లో నలభై స్థానాలను గెలుచుకున్నారు ప్రధాని జూహు సిపిలా నేతృత్వంలోని గత మితవాద ప్రభుత్వం విధించిన పొదుపు చర్యలకు వ్యతిరేకంగా యాంటీ రిన్నే జరిపిన ప్రచారం ఆయనకు విజయాన్ని చేకూర్చింది మాల్దీవుల పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎండిపి విజయం సాధించింది మాల్దీవుల జాతీయ పార్లమెంట్ పీపుల్స్ మజ్లిస్కు ఏప్రిల్ ఆరున జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఇబ్రాహీం మహ్మద్ సోలీ మాజీ అధ్యక్షుడు మహ్మద్ నషీద్ నేతృత్వంలోని మాల్దీవియన్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ విజయం సాధించింది మొత్తం ఎనభై ఏడు స్థానాల ఎన్నికలు జరగగా అరవై చోట్ల ఎండిపి విజయం సాధించినట్లు ప్రాథమిక ఫలితాలు చెబుతున్నాయి టాస్మానియాలో జెండర్ను మార్చుకునే కొత్త చట్టం టాస్మానియా దేశం లింగ వివక్ష రూపుమాపడానికి కొత్త చట్టాన్ని తెస్తుంది ఇకపై ఆ దేశంలో పదహారు సంవత్సరాలు దాటిన ట్రాన్స్జెండర్లు ఎవరి అనుమతి లేకుండా తమ జెండర్ను మార్చుకోవచ్చు అలాగే జనన ధృవీకరణ పత్రాలపై వివాహం చేసుకునేటప్పుడు చివరికి డెత్ సర్టిఫికేట్లు కూడా తమ జెండర్ను చట్టబద్ధంగా నమోదు చేసుకునే సౌలభ్యం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది బ్రెగ్జిట్ గడువు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగింపు ఐరోపా కూటమి యూరోపియన్ యూనియన్ ఈయూ నుండి బ్రిటన్ నిష్క్రమించాల్సిన బ్రెగ్జిట్ గడువును రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగించే ప్రతిపాదనకు యూరోపియన్ యూనియన్ ఈయూ ఆమోదించింది బెల్జియంలోని బ్రజల్స్లో ఏప్రిల్ పదకొండున జరిగిన కూటమి నేతల సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే ఇప్పటి నుండి నిష్క్రమించే సమయం వరకు ఈయూ సభ్యురాలి హోదాలో బ్రిటన్కు ఉన్న వీటో అధికారిని తొలగిస్తామని అధికారులు షరతులు విధించారు